Well, hello everyone and welcome back to my channel again. Nəhayət ki, başqa bir video ilə uzun müddətdən sonra qarşınızdayam. Bugün sizə tam yeni bir mövzunu öyrətməyə çalışacağam. Gəlin, bugün ilk dərsdə nələrdən danışacaq, qısa şəkildə sizə göstərməyə çalışım. Alright, kanalıma yeni olan və bu video vasitəsilə mənim kanalıma tanış olan şəxsləri demək istərdim ki, mən Rüfət Məhmədov və bu kanalda biz İngiliz dilinlə bağlı mövzuları öyrənirik, danışıq öyrənirik. IELTS öyrənəcəyik və yaxud da bəzi hallarda gələcəkdə artıq məsullarlıq haqqında videolar hazırlayıb palaşmaya çalışacağım. Dərs keçdiyi metod bu sır metodu dəyişliyə olsun deyə bu metodu hazırlamışam və tez bir mədətdə ingilisini öyrənə biləsiz deyə bu sır metodu ilə hal-hazda dərslər keçirəm. Amma bu videoların əksəriyyəti sadəcə olaraq ya qrammatika ilə, bu sır metodundan da bu əvvəlki dərslər, əvvəlki videolar izləyə bilərsiniz, orada dərslər var. Amma daha çox qrammatika və yaxud da danışıq və yaxud da pratiki yönümlü dərslər də var. Bu arada, əgər hələ də abunə olmamışsınızsa, abunə olmağı unutmayın və Instagram kanalımı da izləməyi unutmayın, çünki orada da qısa videolar hazırlayıb paylaşıram. Onların da hamısı ingilisindən bağlıdır. Və Facebookda isə həmin videoların açıqlamaları bloqlar şəkildə yazıb hazırlayıram. Ona görə bu videonun aşağısına keçib Instagram səhvimə keçin və mən orada da izləyin. So, let's start. Alright, deməli, bugünkü dərsdə mən sizə hərəkətin səbəbini və məqsədini necə göstərmək lazımdır, necə demək lazımdır, bunları öyrətməyə çalışacağım. Deməli, gördünüz kimi burada cause və reason, sorry. Deməli, bu dərsdə mən sizə gördüyünüz hərəkətin səbəb və məqsədini necə demək lazımdır, ilgəcə onu öyrətməyə çalışacağım. Və bu, sadəcə olaraq, səbəb və məqsəd bildirmək üçün istifadə etdiyimiz sözlər və yaxud da ifadələrdən ibarətdir. Hansı ki, bunlar ya cümlə şəklində sizin işlətdiyiniz cümləyə daxil olur, ya da ifadə şəklində sizin işlətdiyiniz cümləyə daxil olur. Və bu cümlə quruşuna necə təsir edir, onları da sizə göstərməyə çalışacaq. Əgər cümlə quruşları necə qurmaq lazımdır, yəni cümlə necə qurmaq lazımdır, hələ bilmirsinizsə, bu zaman bu videonun aşağısında buraxdığım linkə birinci baxın, ondan sonra bu dərsi daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Odur ki, başlayaq. Deməli, hər hərəkətin, bilirik ki, biz ümumiyyətcə ingilisində mürəkkəb cümləyə qurmaq o deməkdir ki, hər həsə bir informasiya haqqında dəqiq necə məlumat verə bilirsiniz. Yəni, deyək ki, hərəkətin baş verdiyi yer, vaxt necə baş verdiyi və niyə, hansı səbəbdən dolayı və hansı məqsədlə baş verdiyini dediyiniz zaman həmin iriyanı tam şəkildə dinləyəcəyə və yaxud da oxuyacaya çatdırmış olursunuz. Və bu cümlə quruş, bu adverbiola, yəni bu sualların cavabları, bu cümləni necə genişləndirmək lazımdır, bu cümlə quruşu dərsində var, ona baxa bilərsiniz. Ondan sonra hər hansı bir səbəb və yaxud da məqsəd demək üçün fərqli yollar var. Biz bugün o yollara baxacaq və bu səbəb və məqsədi bildirmək üçün ingilisində istifadə etdiyimiz sözlər və birləşmələri öyrənməyə çalışacaq. O da ki, başlayaq. Məkcə, səbəb bildirən conjunction-lara, cause and purpose conjunctions və cause and purpose prepositions buraya dəqiqəm, səbəb bildirən conjunction-lara cause və yaxud da reason conjunctions deyəcəyik, məqsəd bildirənlər isə purpose conjunction-lar deyəcəyik və bunları, conjunction-lara bu formada ayırmışam, göstərəcəm sizə, preposition-lara isə bu formada ayırıcam. O şəxslər üçün hansılar ki, bilmir conjunction və preposition-lədir, conjunction-lar cümlə şəklində daxil olur işlətdiyiniz cümləyə, preposition-lar isə ifadə şəklində daxil olur. Bunlar haqqında birazdan sizə yenə daha ətraflı göstərəcəm. Gəlin, birinci conjunction-lara baxaq. Birinci cause və yaxud da reason conjunction-lara baxaq. Təbii ki, sizin bu halda bildiyiniz birinci conjunction ola bilər ki, because-dur. Because həm Çünki kimi tərcümə edirsiniz, həm də üçün kimi tərcümə edirsiniz. Ümumiyyətcə, bu bağlayıcıların hamısını ya cümlənin birinci cümlənin əvvəlində və yaxud da onun aid olduğu cümlənin ya cümlənin əvvəlində və yaxud da cümlənin sonunda işədə bilərsiniz. Sentence structure dərslərini öyrəndiyimiz kimi, subject, verb, object və adverbial-lar, burada reason adverbial-dur bu, yəni reason adverbial-a deməkdir ki, hərəkətin səbəbini göstərən cümlədir. Bu cümlə because ilə əsas cümləyə bağlanıb və bundan sonra da bir cümlə var. Because we were close to the beach. Deməli, I could hear the waves. Mən dalğıları eşitə bilirdim. Because we were close to the beach. Çünki biz sahilə daha yaxın idik. Bunu belə tərcümə eləməkdənsə, sondan əvvələ doğru tərcümə eləyib, 
üçün kimi və yaxud da görə kimi tərcüm edə bilərsiniz. Sahilə yaxın olduğumuz üçün biz dalğaları eşitə bilirdik və yaxud da sahilə yaxın olduğumuza görə biz dalğaları eşitə bilirdik. Deməli, cause və yaxud da reason conjunctions üçün və yaxud da görə kimi tərcüm olunur. Yəni, burada sizə göstərəcəyim hər şey üçün və yaxud da görə kimi tərcüm olunur. Aşağıda daha formal olan, daha rəsmi olan bağlayıcılar var. Onların biraz fərqli tərcümələri var. Göstərəcəm siz onları. So, I could hear the waves because we were close to the beach. Because reason adverb yolu, yəni bu cümləni, ikinci cümlə kimi və yaxud da onu yətirib cümlənin əvvəlində birinci cümlə kimi də işlədə bilərsiniz. Because everything looked different, I had no idea where to go. Hər şey eyni göründüyü üçün xara gedəcəyimi haqqında heç bir anlayışım yox idi. So, bundan başqa, because not so, əslində because not so, Eyni mənada işlənir, yəni tərcümələr eyni olmasa da, eyni mənalarda işlənir. So, because-un digər cümləsidir. Məsələn, bura baxın, my mother's arrived, my mother's arrived, yəni my mother has arrived, so I won't be able to meet you. Anam gəlib, buna görə də beləliklə səninlə görüşə bilməyəcəm. Because my mother is arrived, I won't be able to meet you. Anam gəldiyi üçün səninlə görüşə bilməyəcəm. Yəni, anam gəlib, belə işə sənlə görüşə bilməyəcəm ilə, anam gəldiyi üçün sənlə görüşə bilməyəcəm, eyni mənanı verirlər. Sadəcə olaraq tərcümələri fərqlidir. Yəni, because not so, belə bir oxşarlığı var. My money had been finished, so I went back home. Pulum bitmişdi, beləliklə evə getdim. Because my money had been finished, I went back home. Pulum bitdiyi üçün evə getdim. Pulum bitmişdi, buna görə də evə getdim. Pulum bitdiyi üçün evə getdim. Yəni, so ikinci cümlənin qarşısında işlənir, because isə birinci cümlənin qarşısında işlənir. Yəni, so nəticəni göstərir, because isə səbəbi göstərir, belə anlaya bilərsiniz. Ondan sonra, because-un əslində işlənməsi ancaq danışıq cümlələrində olur çox vaxt. Yəni, çalışın ki, formal kontekstlərdə, yəni o deməkdir ki, akademik yazılarda və yaxud da məqalələrdə, eləcə də akademik danışıqlarda because-dan istifadə etməyin. Onun yerinə başqa daha yaxşı sinonimlər var. Məsələn, since. Since yəqin ki, siz bunu bitmiş zaman bağlayış kimi bilirsiniz. Məsələn, I have not been here since my childhood. Uşaqlığımdan bəri burada olmamışam. Since həmçinin because deməkdir. Yəni, səbəb bildirən bir bağlayıcıdır. Bu, əslində, söhbətlərdə o qədər çox istifadə olunur danışıq ingilisində. Daha çox akademik writingdə falan istifadə olunur, amma Hazır ki, ingilisinində, modern ingilisinində since-dən cümlələrdə danışıqda da istifadə edirlər. Məsələn, I had to go outside. Yəni, çox sadə cümlələrdə burada since işlətməyinizə ehtiyac yox. İşlətməyin, biraz qəlbə çıxacaq, right? I had to go outside because I was feeling unwell. Deməli, yaxşı, özümü yaxşı sevmədiyim üçün çölə getmək istəyirdim, getməli oldum. So, burada çalışın ki, since I was unfeeling well-dan istifadə eləməyin, since-dan istifadə eləməyin, çünki bu sadə bir cümlədir. The results of this analysis can be easily compared to the future observations since satellite coverage will remain continuous. Deməli, bu akademik bir cümlə olduğu üçün, yəni hər hansı bir rəsmi, belə deyək, da subject book-dan, yəni rəsmi yazıdan çıxarıldığı üçün, burada since-dan istifadə olunur. Daha doğrudur da desək, danışarkən, because-dan istifadə eləyin, yazarkən since-dən istifadə edin. Bu, o qədər də formal deyil, amma danışıqda daha az istifadə olunur. Təbii ki, bunu da istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə olaraq, bundan daha akademik kontekstlərdə istifadə edəməyə çalışın. Right? Məsələn, bura baxın, since he was going to be away on his birthday, we celebrated it before he left. Ad günündə uzaqda olacağı üçün biz o getməzdən əvvəl onun ad gününü qeyd etdik. Burada yenə bu akademik cümlə deyil, amma sizdən yenə istifadə ediblər, siz də istifadə edə bilərsiniz. Bundan başqa, daha informal olan, because-la yanaşı, seeing as, seeing that-dən də istifadə edə bilərsiniz. Bunlar da informal reason conjunction-lardır, amma seeing that daha popülardır, seeing as daha az istifadə olunur. We could go and visit Natalia. Seeing that, we have to drive past her house anyway. Seeing that we have to drive and pass her house anyway. Deməli, hər hansı bir səbəb işlədərkən və yaxud da tərcümə eləmək əgər məcburiyyətində sizə çalışın ki, birinci reason adverb olub tərcümə eləyib, sonra cümləni tərcümə eləyib. Right? So, 
onun evinin yanına sürüp geçeceğimize göre ə, gelip Natalia'nı demeli ziyaret edilebilirik. Kent just had to apologize, seeing that or as, seeing as, he knew he'd make a mistake. Uh, o səhv etdiyini anladığı üçün sadəcə olaraq uh, üzül istəməli idi. Right? So, uh, bu da üçün görə kimi tərcüm olur və because nə enişəyir? Because we have to drive past her house. Anyway, because he knew he'd make, uh, he'd made a mistake. So, seeing that-dən də istifadə edin. Ümumiyyətcə, əgər essay yazırsınızsa və yaxud da danışırsınızsa, hər cümlənizdə because-dan istifadə edəməyin. Bu fərqli formalarından seeing as, seeing that və yaxud da since-dən istifadə edə bilərsiniz. Bu arada həmçin as, bura qeyd edilməmişəm, amma as də deməkli because mənasını verə bilər. Right? So, yes. Ha, bundan başqa, because-u, məsələn, kitablar oxuyursunuz, da ki, ingilcə novel oxuyursunuz. Bu novellərdə qarşınıza çıxacaq başqa reason, conjunction-lar, səbəb bildirən bağlayıcılar da var. Onların üçünü burada göstərə bilərəm sizə. Baxın, if you read a book, you can encounter the following conjunctions too. They are used in formal and literary written English. Right? So, bunlardan birincisi for-dur. Yəqin ki, for siz preposition kimi artıq bilirsiniz. Məsələn, I went home for rest. Evə dincəlmək üçün getdim. Bu, məqsəd bildirən prepositiondur. Amma for həmçinin səbəb bildirən bağlayıcıdır. Yəni, bundan sonra söz deyil, cümlə də işlənə bilər. Cümlə işlənirsə, deməli, bu üçün mənasını verir və səbəbini bilirir. Reason conjunction-dur. Məsələn, we must begin planning now for the future may bring For, the future may bring unexpected changes. Məsələn, bu sözünə olsaydı, bunun arasında faysa eləməzdiniz. For the future kimi oxuyardınız. Amma bu bağlayıcı olduğu üçün, We must begin planning now. For, the future may bring unexpected changes. Gələcək gözləniməyən dəyişiklər gətirə biləcəyi üçün, gətirə biləcəyinə görə, biz indidən planlaşdırmağa başlamalıyıq. Right? Deməli, for daha akademik kontekstlərdə və yaxud da, deməli, ədəbi kitablarda, ədəbiyyat kitablarında istifadə olunur. Ondan başqa, in that. In that də bu formada istifadə olunur. Amma in that danışıqda artıq danışıqda da daxil olur. Bu da səbəbindən dolayı görə üçün deməkdir. Məsələn, the film is unusual in that it features only four characters. Deməli, dörd, sadəcə olaraq dörd, deməli, şəxs göstərdiyi üçün və yaxud da göstərdiyi səbəbindən və yaxud da səbəbindən dolayı kino çox qeyri-adidir. O, qeyri-adidir. I'm so lucky in that I have three sisters. Üç bacım olduğu üçün mən çox şanslıyam. Və yaxud da üç bacım olduğuna görə mən şanslıyam. Which I'm not. So, next one is in as much as. In as much as o dərəcədə ki, yenə üçün kimi tərcümə olur, amma daha dəqiq tərcüməsi o dərəcədə ki, kimidir. Amma in as much as kitablarda görəcəksiniz. Bu danışıda demək olar ki, çox retik halarda istifadə oluna bilər. Amma yazılarda və kitablarda bunu görəcəksiniz. Üstəlik də bu ələbə kitablarında, noveli falan oxuyanda bunu görəcəksiniz. Məsələn, və məsələn, bu cümləyə baxın. He was a very unusual musician in as much as as he was totally deaf. O tamami, deməli, In as much as olan cümlələrdə birinci cümləni tərcümə eləsiniz, yəni in as much as cümləsini deyil, ondan əvvəlki cümləni və yaxud ondan sonraki cümləni tərcümə eləməyə çalışın birinci. He was very unusual musician. O, çox qeyri-adi musiqiçi idi. O dərəcədə ki, o, deməli, kar idi, amma hələ də musiqi bəstəliyirdi. Right? Belə deyə bilərsiniz. Eşdə bilmirdi, amma hələ də musiqi bəstəliyirdi. In as much as you are their commanding officer, you are responsible for the behavior of these men. O vaxta qədər ki, və yaxud da o dərəcəyə qədər ki, siz bu əskərlərin komandirisiniz, onların davranışından siz sorumlusunuz. Əyni, nəsə məhz sizi bu formada görə bilərsiniz. Amma bu da yenə bir qoz kimi, görən kimi alın ki, bu hərəkətin, baş vermiş hərəkətin səbəbini göstərmək üçün istifadə olunmuş bir cümlədir. Okey, deməli, Deməli, reason və cause conjunction-ları sadəcə olaraq bu qədərdir. Bunları görəcəksiniz ən çox və bunları görən kimi biləcəksiniz ki, bunlar conjunction-lar dan sonraki cümlə bütün kimi tərcümə olur və əsas cümlənin səbəbini göstərir. Deməli, adverb yollar dörd cür adverb yollar var. Yəni, hərəkətin detallı informasiyasını vermək üçün onun yerini 
vaxtına necə baş verdiyini və niyə, hansı səbəbdən dolayı baş verdiyini göstərmək lazımdır və bunu göstərdiyiniz zaman istifadə edəcəyiniz səbəbləri bu formada onlardan istifadə edə düzü boşa bilərsiniz. Və cümlə quruşuna gəldiyimiz zaman bu conjunctionlardan sonra cümlə həmişə işlənir, heç vaxt söz işlənir. Və bu cümlələrdə yəni subject verb, object adverb bu şəkildə quracaqsınız. Yəni, necə ki, birinci dərsdə mən sizə adverbiyolları göstərdiyim zaman, orada reason adverbiyolu cümlə şəkildə because kimi göstərirdi, yəni subject verb, object adverbiyolu kimi düzəldirdi. Bunları da eyni formada düzəldəcəksiniz. So, indi gəlin səbəb və yaxud da səbəb bildirən prepositionlara baxaq. Preposition o deməkdir ki, siz bu sözlərdən sonra, bu ifadələrdən sonra cümlə deyil, ya sözlər, noun, isimlər, ya pronoun, əvəziklər, ya da ki, ing olan bir infinitiv işlədirsiniz. Bundan sonra cümlə işlətmək olmaz. So, because of bunların tərcüməsi dolayı ucbatından səbəbi ilə görə kimi tərcümə edə bilərsiniz. Məsələn, because of, bunlardan birisi because of-dur, of-dan bir edişlənir. We were delayed because of an accident. Accident bir isimdir. Bundan sonra cümlə işlətmək olmaz. We were delayed because of an accident. Hadisə dolayından, hadisə ucubatından biz gecikdik. Başqa bir sample, owing to. Owing to because of an synonym idi. Owing to da eyni mənam verir. Məsələn, she was able to run owing to a leg injury. Deməli, qıçı... Qıç zədəsi dolayısıyla, qıç zədəsi səbəbindən o qaça bilmirdi. Amma owing to be-dən sonra istifadə olmur. To be işlədirsiniz də verb əgər to be-dirsə. Ondan sonra həmşək due to-dan istifadə olunur. Öndə sizə göstərəcəm. Due to da eyni şeydir, because of deməkdir. Amma owing to be-dən sonra, məsələn, bu formada cümlələr işlədirlər. The failure on his exam is entirely owing to his little effort. On preparation. Sorry. Deməli, imtihandan kəsilməsi tamamilə onun imtihan üçün hazırlaşma az təşəbbüs göstərməsindən dolayı idi. Bura düyüt də işlədə bilərsiniz. Amma çox hallarda to be plus dərəcə zərfi deyəndə bu nəzərdə tuturam. Entirely, partly, largely. Bunlar haqqında bir video hazırlayacam əslində. Bunlardan sonra o yüktudan həmişə daha çox istifadə olunur. Amma to be-dən sonra həmişə düyütudan istifadə olunur. We have less money to spend due to budget cuts. Deməli, büzə kəsirindən dolayı biz büzə kəsrinə görə, büzə kəsri səbəbindən biz daha az pul xərcləməliyik. Deməli, because of, owing to və due to görə səbəbindən üzbatı ilə deməkdir və bunlardan sonra cümlə işlətmək olmaz ya isim, ya əvəzlik, ya da ki, ing ilə olan infinitiv işlətdirir. Məsələn, ing ilə olan infinitiv o deməkdir ki, I was fired due to coming late. Gec gəldiyim üçün, gec gəldiyimə görə, gec gəlməmə görə mən işdən qovuldum bu formada ING infinitiv işə də bilərsiniz. Amma adətən bunlardan sonra isim və yaxud da vəzliyi və yaxud da ING olan infinitiv işə də bilərsiniz. Sonra başqa bir for and with. Əslində for, dedik ki, biz for-nə reason conjunction kimi öyrəndik. Amma for həmçinin preposition da ola bilər. Bəzi hallarda bu halda, bu as a result of their being mənasını verir. Məsələn, bura baxın, she was looking all the better for her stay in hospital. Bundan sonra cümlə gəlməyib, bundan sonra isim işlətmişik. Deməli, xəstəxanada qaldığına görə o daha da yaxşı görünürdü. For her stay in hospital, as a result of her stay in hospital. Xəstəxanada qalmağı nəticəsində, qaldığı ucubatında. Bir də with bu formada işlənir. With so many people ill, Çoxlu insanların xəstə olmağı ucubatından The meeting was cancelled Çoxlu insanların xəstəliyi ucubatından The meeting was cancelled Görüş təxilə salındı As a result of so many people being ill Bu deməkdir Çoxlu insanların xəstə olmağı ucubatından Onu sadəcə olaraq With so many people ill da deyə bilərsiniz Məsələn With so much money in the bank He still thinks he is poor Bankda çox pulu olmağı Buna baxmaq, olmağı dolayın ucubatından olmağına baxmayaraq, o hələ də fikirləşir ki, o kəsibdir, bu formada tərcüm edə bilərsiniz. Bunlara aid, əgər istəsiniz, mən sizə başqa sample-ları göstərə bilərəm və yaxud da bunları Google-a yazıb, bunlar haqqında da 
daha başka misallar görə bilərsiniz. Right? Hə, siz olur ki, bunların tərcümələrini və nezirklendiyini biləsiniz. Ok, reason və uh, cause. Cause və yaxud da reason. Səbəb bildirən conjunctionlar və prepositionlar bu qədər. Yəni, hərəkətin səbəbini, baş verən hərəkətin səbəbini göstərmək üçün bunlardan istifadə edə bilərsiniz. İndi gəlin məqsəd bildirən uh, conjunctionlara və prepositionlara baxaq. Demek ki, səbəb və məqsədin yəqin ki, fərqlərinin olduğunu bilirsiniz. Yəni, ə, səbəb deyərkən, ə, tutaq ki, deyirsiniz ki, I didn't go out because it was raining. Mən çölə getmədim, çünki yağış yağırdı. Right? Çölə getməyə məyinizin səbəbi yağışın yağmağı idi. Burada nəticə yoxdur, çünki çölə çıxmadınız. Right? Amma, I went out to buy bread. Çölə getdim, ə, deməli, çölə almaq üçün. Çörək almaq üçün, burada almaq üçün bu məqsəddir. Yəni, çörək getməyinizin məqsədini göstərir. Burada nəticə var. Right? Səbəb ve məqsədin fərqləri bundan ibarətdir. Məqsəd dediyimiz zaman bunlardan istifadə edə bilərik. Düzdür, burada prepositionlar da var. Conjunctionlar da var. Ən çox məqsəd cümlələrində prepositionlardan istifadə olunur. Amma gəlin birinci conjunctionlara baxaq. Yəni, bunlardan sonra cümlə işləyən ifadələrə baxaq. Bunlardan birincisi... Bu arada bunların tərcüməsi üçün və deyə kimidir. Amma fikir verin ki, cümlənizdə istifadə etdiyiniz üçün məqsəddir, yoxsa səbəbdir. In order that, daha az işlənir və daha rəsmidir. Tərcüməsi yenə deyə və yaxud da üçündür. Gör, necə tərcümə edirəm mən bunu. She stayed at work late. In order that, she could complete the report. O, hesabatı tamamlaya bilməsi, tamamlaya bilsin deyə, və yaxud da tamamlaya bilməsi üçün ə, geç saatlara qədər işdə qaldı. Right? So, tamamlaya bilsin deyə və yaxud da tamamlaya bil- bilməsi üçün bu hərəkətin niyə o gecə-geç saatlara qaldı, məqsədi nə idi? Ə, deməli, ə, hesabatı tamamlaya, tamamlaya bilməsi. Advice is giving in order to, in order that students can choose the best course. Deməli, students can choose the best course. Ən yaxşı kursu seçə, tələbələr ən yaxşı kursu seçə bilsinlər deyə məsləhət verilir və yaxud da məsləhət paylaşılır. Sonra başqa bir eyni, bununla eyni mənanı verən so that də istifadə edə bilərsiniz. So that daha common-dır, yəni daha çox istifadə olunur. More common and less informally you can use so. Yəni so that-dən də istifadə edə bilərsiniz və yaxud da sadəcə olaraq so-dan da istifadə edə bilərsiniz. Yazda so that-dən istifadə edin, danışıda isə sadəcə olaraq so-dan da istifadə edə bilərsiniz. Amma təbii ki, bunları hər iki variantda işləyib görəcəksiniz. For example, did you give up your work so that you could take care of your mother? Ananın qayğısına qala biləsən deyə işindən vaz keçdin. Bunu görsünüz, əvvəldən önə doğru tərcümə edirəm deyə, deyə tərcümə olunur, right? So, I hid the presents so that Jackie wouldn't find them. Jackie onları tapmasın deyə hədiyələri gezlətdim. Bu tip cümlələri ingilisində so that ilə qurulurlar. Burada iki cümlə var, subject, verb, object, conjunction, subject, verb, object. Um, Bir də so that və in order that-dən sonra ki cümlədə ə, modal feylər çox istifadə olunur. Məsələn, görsünüz burada Did you give up your work so that you could take care of your man? Good modal feyldir. Bu modal feylər bu, bu ikinci cümlədə çox istifadə olunur, görəcəksiniz. Və necə ki, ə, reason conjunctionlarda rəsmi şəkildə for, in that və yaxud in as much as işlədirdik. Eləcə də ə, such that-dən istifadə etsək, bu daha rəsmi kontekstlərdə olacaq. Ə, məsələn, akademik writinglərdə olacaq və hər hansı bir təbii ki, məqsədi göstərmək üçün, təqdim etmək üçün. Məsələn, bura baxın. The model was designed such that the value of x could be calculated. Deməli, x-in dəyəri hesablana bilsin deyə model dizayn edilirdi. Such that, burada in order that və yaxud da so that işlətsəz, bu biraz məndiksiz çıxacaq, çünki onlar daha ə, informal cümlələr üçündür. In order that də istifadə edə bilərsiniz əslində, amma such that daha akademik, yəni elmi cümlələrdə istifadə olunur. Və so that və in order that-lə yanaşı, in such a way that, bu daha informal, yəni daha geri rəsmi. Bu demək ki, daha çox işlərən formalarından biridir. In, in such a way that-dən də istifadə edə bilərsiniz ki, bu da yenə so that deməkdir. The advertisement is printed, is printed in such a way that two different pictures can be seen. So, two different pictures can be seen. Uh, i̇ki fərqli şəkil görülə bilsin deyə, və yaxud görülə bilməsi üçün uh, reklam çap olunur. So, bəli, bunlar hamısı uh, aiddir, 
purpose-verta effect conjunctions. Məqsəd verta, məqsəd bağlayışlar, buna effect deyirlər. Bir gəlin onların prepositionlarına baxaq. Əvvəl dediyim kimi, purpose verta effect prepositionlarının daha çox istifadə olunur və üçün məqsədi ilə kimi tərcümə olunur. So, bunlardan birincisi, in order to-dur. Bunu Infinitive-də, mən sizə Infinitive dərsində bunu sizə demişdim. Əgər baxmaqsızsa, o videoda baxa bilərsiniz. So, in order to, plus Infinitive, to talk about the purpose of action, yəni hər hansı bir hərəkətin məqsədini göstərmək üçün istifadə olunur. Və prepositionlardan sonra cümlə deyil, Infinitive-lər gəlir, həmişə Infinitive-lər gəlir. Sözlər noun gəlir və yaxud da pronoun gəlir. In order to, so as to-dan sonra həmişə istifadə olunur infinitivlərdən. For example, he took the course in order to get a job. O, işi qəbul ola bilinsin deyə və yaxud da iş alsın deyə, işə girsin deyə və yaxud da girə bilməsi üçün kursu götürdü. Or, trees are being planted by the roadside so as to reduce traffic pollution. Reduce traffic pollution, infinitiv construction-dır. Yəni, nəqliyyat çirklənməsini azaltmaq üçün, işə qəbul olmaq üçün. We took off our shoes so as to avoid scratching the newly finished floors. To avoid scratching newly finished floors, yenicə döşənmiş, yenicə təmizlənmiş və yaxud da bitirilmiş döşəməni cızmayaq deyə və yaxud da cızmaqdan çəkinmək üçün biz ayqablarımızı çıxartdıq. Eləcə də danışıq dilində yazıda yox. Sadəcə olaraq tudan da istifadə edə bilərsiniz. For example, he took the course to get a better job. Yəni, burada in order to və yaxud da so as to etiyac yox. Yəni, to get a better job deyirsinizsə, bu infinitiv dərsində bunu daha aidin keçmişəm, onu da linki aşağıda buraxmışam. Və bunları inkar müzətmək üçün tunun qarşısına not qoyacaqsınız. Məsələn, əslində, in order not to etməmək üçün, so as not to etməmək üçün, in order to etmək üçün, so as to etməmək üçün, in order not to etməmək üçün, so as not to etməmək üçün. Ancaq to-nu not ilə işlətməliyik. Not deyiriksə, məsələn, I wrote down her name, in order not to forget it. Unutmamaq üçün onun adını dəftərə yazdım və yaxud da yazdım. I went to the bus stop ahead of time, so as not to miss the bus. Avtobusu qaçırmamaq üçün vaxtından öncə Avtobus dayancağına getdim. Qaçırmamaq üçün. Qaçırmaq üçün so as to, qaçırmamaq üçün so as not to. To-dan əvvəl notu yazırsınız. Amma to-nun özü ilə notu işlətmirsiniz. Amma bir halda onun üçün deyil, bunun üçün gəlmişəm. Bu tip cümlələrdə not to, but to cümlələrdə istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, I came to see you not to complain, but to apologize. Bura səni, deməli, bura səni ilə müzakirə etmək üçün deyil və yaxud da şikayət etmək üçün deyil. I came to see you not to complain. Bura səni şahid, sənin şahid etdiyini görmək üçün deyil, üzr istəmək üçün gəlmişəm. Right? Bu tip cümlələrdə not to complain, but to apologize, tunun qabağına not iş itibar edə bilərsiniz. Yenə də deyirəm, infinitivdə bu haqda da ətrafı danışmışam. Infinitiv dərsinə, infinitiv construction dərsinə baxın, orada daha aidin olacaq bu sizin üçün. So, For, in order for, so as for. Bəzi hallarda bunları ismin qarşısında işlətmək tələb olunur. Məsələn, Azərbaycan da belə cümlələr deyirsiniz. Mənim ora çatmağım üçün o bütün planlarını təxra saldı. Mənim ora çatmağım üçün artıq burada because of me getting there deyil. Bu məqsəd. Məqsəd olaraq mənim ora çatmağım onun məqsədidir. Bu zaman in order for və yaxud da for və yaxud da so as for-dan istifadə edirsiniz. For example, He cancelled all his plans in order for me to get there. In order for me to get there, complex object. Yəni, hərəkətin başqasını görməkdir. O videoda var, aşağıda, onu da baxacaq. Məsələn, daha yaxşalın əsas complex object nədir? He cancelled all his plans in order for me to get there. O, ora çatmağım üçün bütün planlarını təxirə saldı. They were told that so as for them to keep their jobs, they would have to accept the cut in pay. Onlara deyildi ki, işlərini saxlamaqları üçün kompleks abcək başqasını saxlaması. They would have to accept the cut in pay. Ödəmədə kəsintini qəbul etməlidirlər. 
And I'm going to give you son olarak, uh, daha az formal olan in such a way as to diye bir conjunction da var. Bunu da göreceksiniz. Bunu görseniz bilin ki bu in order to demekti uh, infinitivin tursudur. Uh, our business is managed in such a way as to minimize its environmental impact. Uh, bizim biznesimiz uh, ele dizayn olunub ki veya da uh, ətraf mühitin təsirini azaltmaq üçün bizim biznes dizayn olunub. Uh, veya da idare olunur, sorry, managed. Bizim biznes idare olunur. O yolla ki uh, ətraf mühitin təsirini azaltmış olsun. Belə de tərcüməsi olur. Aslında bunun tam dəyik tərcüməsi belə de üçün kimi deyil, amma yenə də bu məqsədi göstərir. Right? Belə cümlelerde in such a way as to dan istifadə edə bilərsiniz. Alright, bu videoya baktığınız için teşekkür ederim. Ümid edelim ki, neler söylenebildiniz. Um, Nesil sualınız olsun, koment bölmesine yerleştirin. Növbəti dersindesindən görüşene kadar. Bye.